아, 제가 그동안 모습을 못 보여드린 이유가 제가 부상 때문에 그렇습니다. 몇 개월 전에 발목을 크게 한번 부상을 당했고요. 그러고 나서 발목을 보호함답시고 어, 스틱을 가장 길게 해서 네 발로 산행을 하다가 그때 허리를 다쳤어요. 많은 시간 재활에 투자를 하고 이제 조금 몸을 움직일 수 있을 만큼 돼서 오랜만에 산에 캠핑하러 왔습니다. 와 엄청 습합니다. 아직 여름이 아직 가지 않아서 산에 오면 은 되게 습하고 더워요. 꿉꿉합니다. 아, 저 앞에 괜찮은 자리가 하나 있네요. 어 괜찮다. 아, 산 올라가지 않고 계곡 가까운 곳에 오늘 자리를 잡을 겁니다. 여기 천장이 조금 높으면 좋겠는데 어 괜찮네 이거 낮아가지고 답답했는데 기둥이 생겼습니다. 야 얼마나 멋집니까? 무슨 몽골, 행세형 몽골 텐트처럼. 나 지금 맥주 하나 갖고 왔는데. 몸도 안 좋은데 술좀 그만 먹으라는 신호예요. 아, 술 갖고 오도 그랬다. 오늘은 아, 정말 오랜만에 부상 이후로 회복돼서 처음으로 산에 온 거예요. 가볍게 피크닉 온 기분으로 어, 살짝 즐기기 위해서 준비물을 좀 갖고 왔습니다. 점점 세월이 지나면서 기술이 좋아져서 정량화된 장비들이 많이 등장하고 있습니다. 비화식기는 두 가지가 있어요. 하나는 화학식 그리고 하나는 전기식입니다. 자, 오늘 전기식을 위해서 보수 배터리 하나 가지고 왔어요. 벌써 해가 어두워졌어요. 얼마 인마? 물안 깔아? 신기하냐? 어휴. 환경 보호를 위해 우리는 화학식, 비화식을 자제를 하고 
친환경적인 전기식 피아식을 해야 됩니다. 15kg 이하의 굉장히 가벼운 무게로 요즘에 파워뱅크 하나씩은 캠핑 갈때꼭 필수적으로 하나씩 가져가면 은 여러모로 환경에도 좋고 여러분들 정신 건강에도 좋습니다. 표면은 아마 있던 수분이 증발하면서 연기가 좀 나고 있습니다. 좀 달궈지면 이게 연통이네. 자, 두 개씩. 아이고, 이게 됐어요. 아, 너무 안 맞는다. 너무 이 범위가 안 맞으니까 불이 나오는 화구랑 꼬지랑 범위가 안 맞습니다. 자, 이렇게 해서 굽고. 이야 개미야 네가 먼저 먹는게 아니란다 개미들의 공격이 시작됐습니다 아, 이게 맛있나 봅니다 이 냄새가 숲에 은은히 퍼져나가니까 그 냄새 맡고 이 염통 먹겠다고 개미들이랑 나방들이 아, 막 몸에 붙어가지고 잘 달라고 이봐 여기도 숲 속에 닭꼬치가 왔다는 소식이 몰리니까 사방에서 약탈의 시간이 시작됐습니다. 개구리까지 양꼬치 먹겠다고 다가오는 개미들을 포식하기 위해서 제가 앞에 나와 있습니다. 진짜 재밌네요. 많은 개미들을 포식하게 되니까 기분이 어떠세요? 예요. 자, 얘가 이 앞에. 개미들 엄청 많죠? 요거 먹으려고 지금 앞에 와 있습니다. 저만 파티가 시작된 게 아니고. 야, 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 개구리. 우리야. 너 앞에서 그렇게 얼쩡거리면 형이 무섭잖아. 개미만 먹어. 어 잘한다 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 어디가 어디가 우리야 너 가면은 형 개미한테 공격당해 여치까지 놀러 왔습니다 개미들 봐 이거 봐야좀 가라 좀와 요거 요거 핸드폰 위에도 막 난리 난리 막 옷에도 달라붙고 막 크, 진짜 온몸이 다 간질간질해요 와 다개미야 다개미 다다다다다다다 오만의 개미가 기어가는 기준이라 
진짜 개미인지 아니면 금단 현상 때문에 일어나는 건지 어우 다리 막다 어우 징그러 진짜 그냥 꼬지긴 한데 풀어가지고 구워야겠어 아유 수작업한 게 아깝긴 합니다 꼬지로 먹었을 때가 제일 맛있는 게다 꼬지인데 꼬지로 원래 이것은 꼬지로 먹었을 때가 제일 맛있어요 자, 명란역 같이 새끼 염소 아 뜨거 아 뜨거 아 진짜 개미 아우 개미 개미야, 개미야, 좀 퇴근 좀 해라, 형. 아우, 진짜. 너무 자연신화적인 캠핑이 되어버렸어요. 제가 가장 좋아하는 닭 부위는 닭 껍데기입니다. 원래 닭 껍데기는 지방이 많아서 그냥 프라이팬에 굽는 것보다 숯불로 구워서 기름을 거의 다 날린 다음에 바삭바삭한 껍데기만 아주 아삭 하게 어, 식감만 남은 그 껍데기 그 본연의 그 자체만 아그작 씹어 먹었을 때가 정말 최고의 맛인데요. 아우 개미 막 목에 달라붙고 목에서 잡은 거예요 지금 막 목에서 잡은 거지. 시간이 지날수록 점점 개미들의 활동이 많아지고 있습니다. 여기만 개미가 있는 게 아니고 야 야. 너는 후추로 들어가고 싶은 거야? 익혀, 익혀. 자, 살아있는 후추. 어, 여기 막 붙는 거 봐, 다리에. 살아있는 후추들이 음식에 끼어넣고 있는데요. 아, 먹어볼게요. 네. 어떻게 들어갔지? 음. 음. 맛있다. 나는 개미 때문에 못 살겠는데 유일하게 한 놈만 행복해 죽을라 그럽니다. 포식하는 기분이 어떠십니까? 여기에 차려진 밥상 위에 어, 살아있는 후추들이 종횡무진 라딩 들고 있는데요. 이 중에 그냥 하나만 콕 픽업해서 입으로 집어넣기만 하면 되는 균형 잡힌 식사를 하고 계십니다. 잘 들어보면 개미가 지나가는 소리까지 들리는 듯 하네요. 가 임마 좀. 이제 좀 가라. 가, 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 가. 내 몸에서 여왕개미 페르몬 냄새가 나나? 이게, 이게, 이게 무슨 날인가? 가임마 다 가. 나한테 냄새가 나나 봐요. 제가 부상이 조금 심했어요. 제대로 된 일상생활도 못할 정도로 아팠다가 음, 이제 조금 움직일 수 있게 됐습니다. 제가 발목이 나갔을 때입니다. 휴. 첫 번째 부상은 제가 야간 산행을 랜턴 없이 하다가 밤에 랜턴을 키는 순간 랜턴의 동그란 그 화면 안에서만 시야가 가둬지기 때문에 주변 환경들을 보지를 못합니다. 
또 제가 갔던 산이 도시에 있던 산이라 도시 야경을 보려고 랜턴을 안 갖고 갔었어요. 그때 땅에서 올라온 나무 뿌리를 보지 못하고 그대로 다리가 걸려 몸이 꺾였고 동시에 제 발목도 꺾여서 심각한 염자를 겪게 됐습니다. 발목의 붓기가 3주까지 갔고요. 4주가 되어서야 이제 조금씩 걸을 수 있는 상태가 되었습니다. 자 발목이 채 낫기 전에 저는 산에 갔었고 어, 인대를 조금 보호해야겠다 해서 스틱을 제일 길게 저는 사족보행처럼 오른쪽 발목을 보호하기 위해서 산을 탔습니다. 그리고 내려왔는데 그때는 아무렇지 않았거든요. 그런데 밤에 갑자기 허리가 아프기 시작했고 다음날 침대에서 일어나지 못했습니다. 자 병원에서 침 맞고 있는 저의 고슴도치 궁둥이를 한번 보겠습니다. 어, 물리치료를 여러 번 받았어요. 아직까지 왼쪽 뒤에 있는 허리가 다 낫지가 않았고요. 어, 약간 간질간질하다 그럴까요? 저릿저릿한 거와 간질간질한 그 중간 상태? 아직도 다 낫지가 않았습니다. 아, 근데 사방에 개미가 너무 많아요. 아, 제가 오늘 이 바닥에서 그냥 노숙하려고 타프 하나만 가지고 그리고 매트하고 침낭만 갖고 왔는데 자, 이 상태로는 어, 제가 제일 싫어하는 게 곤충이에요, 곤충. 벌레. 오늘은 캠핑한 게 그런 것 같아요. 야, 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 하지 마, 하지 마, 하지 마, 하지 마. 이거, 이거 먹고, 아, 철수 해야 될것 같아요. 아니, 가뜩이라 몸도 안 좋은데, 아. 기어이 닭꼬치 안에 개미 들어가 있습니다. 아, 오늘 너무합니다. 아유, 진짜. 자, 오늘 처음으로 새로운 장비를 가지고, 어, 격앙된 마음으로 산에 왔는데, 아, 진짜 너무합니다. 어, 나방도 막 천장에 붙어 있고요. 자, 오늘 텐트를 갖고 왔으면 개미가 있어 상관이 없어요. 근데 저에게 오늘 텐트가 없어서 자다가 온몸에 콧구멍과 뭐 눈구멍, 뭐 귓구멍 같은데 개미 들어갈까 무서워가지고 오늘 아 이거 안될것 같네요. 철수 해야 될것 같습니다. 개미가 번식하는 날로 잘못 잡았습니다. 또 개미가 계속 붙어요. 목덜미가 딱 매서 손을 딱 때리고 이렇게 땡기면요. 지우개 가루처럼 개미가 돌돌 말린 채로 내려오거든요. 그렇게 잡은 게 30마리가 넘습니다. 그런데 말입니다. 개미가 없다면 굉장히 좋네요. 아 만약에... 아우 나방 진짜... 오늘 제가 그냥 여기서 맨바닥에 매트를 깔고 자는 순간 이게 제 몸이라 생각하면 그냥 이렇게 되는 겁니다. 내 머리와 콧구멍에는 개미들이 들어가 있고 예, 자다가 계속 어딘가를 벅벅벅 긁으면서 자다 깨달을 반복할 것 같네요. 뭐예요? 모든 물건이 개미판입니다. 계속 궁둥이가 간지러웠는데 안 씻어서 그런 게 아니고요. 개미들이 바지 안에 들어가서 그래요. 에휴, 얘네들 벽 타가지고 좀비처럼 기어오르는 거 보이세요? 개미들? 자, 풍뎅이까지 나타났습니다. 나라라 풍뎅이. 이 거미까지 있어, 거미, 거미. 이 거미. 하... 안녕, 여치야. 나는 풍뎅이라 그래. 먹을 라면도 갖고 왔는데 라면도 못 먹고 오늘 사상 초유의 결단을 내렸습니다. 오늘 도저히 캠핑할 분위기가 아니라 하산합니다. 
어 길도 안 보여. 어 허리야. 아.